এটি একটি কভার পেজ তো আমি আজ আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে একটি কভার পেজ ডিজাইন করতে পারেন আমি তানজি মাসি আপনাদের সাথে ফাইন্ড ইউর সেলফের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো আপনারা অবশ্যই এটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো আমি প্রথমেই আমি ফাইলে যাব এবং ফাইলে যাওয়ার পরে একটা নিউ ডকুমেন্ট নেব এবং সেই ডকুমেন্টের পেজ সেটা হবে হচ্ছে আপনার ওয়াইডে সাড়ে তিনশো এবং হাইটে ছয়শো এরপর আমি ওকে ক্লিক করলাম এরকম একটি সাদা ডিফল্ট বা ডিফল্ট হিসেবে একটা সাদা ডকুমেন্ট আসবে এই ডকুমেন্টকে আমি কালার করার জন্য আমি রেক্টেঙ্গেল টুল ইউজ করবো এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল টুল এখান থেকে আমি ধরবো সুন্দরভাবে অ্যাকুরেট যেন হয় তবে করে নিলাম করে নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে হলুদ রঙটা সিলেক্ট করবো মোটামুটি হলুদ এটা করার পর আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে আমি এটা যখন আমি টানবো তখন কিন্তু এটা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে তো এটাকে আমি এখানে ফিক্সড করার জন্য যেটা করবো সেটা হচ্ছে অবজেক্টে যাবো অবজেক্টে যাওয়ার পরে লকে যাব লকে যাবো এবং লকে যাওয়ার পরে সিলেকশনে ক্লিক করব অথবা কি কিবোর্ডের ওয়াল্টার টু প্রেস করলে এটা হয়ে যাবে তো আমি এই এরকম করে এটা করে নিলাম এরপরে দেখেন আমি যদি এটাকে টানি সেটা কিন্তু আর মুভ হচ্ছে না উপরে যে অবজেক্ট অবজেক্টটা ছিল কালার অবজেক্টটা সেটা কিন্তু মুভ হচ্ছে না অর্থাৎ অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে তো এটা হওয়ার পরে আমি যেটা করব যে এই ডি এই তিনটা ডিজাইনটা এই তিনটা ডিজাইনের জন্য অর্থাৎ এই তিনটা দাগ যে আমি দিয়েছি এটা এটা আমি এই দাগটা দেওয়ার জন্য আমি ইউজ করেছি এখান থেকে আমি পেন্সিল টুল এই পেন্সিল টুল কিছুটা আপনার পেন্টুলের মতোই কাজ করে তো এটাকে আপনারা ইচ্ছেভাবে অ্যাঙ্গেল করতে পারবেন পেন্সিল পেন্টুলেও ইচ্ছে মতো অ্যাঙ্গেল করতে পারবেন কিন্তু ওটা একটু টাফ হয়ে যায় যেহেতু আমরা ইলেস্টোটায় কাজ করছি এটা বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আর সেজন্য এখানে এই এই পেন্সিল টুলের এই সুবিধাগুলো আপনারা পাবেন তো এই পেন্সিল টুল দিয়ে আপনারা এইভাবে ডিজাইনটা করে নেবেন দেখেন আমি আপনার ইচ্ছে মতো ও আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা ডিজাইন করছেন অথবা করবেন অথবা দেখছেন দেখে দেখে করার চেষ্টা করছেন তাদেরকে অবশ্যই আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই নতুন কোনো ডিজাইন করতে গেলে হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা একটা খাতাতে ড্যামো আকারে লিখে নেবেন অথবা ড্যামো আকারে চিত্র এঁকে নেবেন অথবা ড্যামো আকারে কোনো লগো আইডিয়া এঁকে নেবেন তো এক্ষেত্রে সুবিধা হবে কি যে আপনারা ওই ড্যামোর যে কনসেপ্ট আছে কনসেপ্ট অনুযায়ী আপনারা ডিজাইন ডিজাইন করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট আমি যে ডিজাইন এই ডিজাইনটা করেছি দেখেন এই ডিজাইনটা যে আমি করেছি এটা কিন্তু আমি প্রথমে আমি খাতায় কিন্তু আঁকাইছি আঁকানোর পরে কিন্তু এটা কিন্তু আমি ডিজাইন করেছি তো আপনারা ড্যামো আকারে না না করে অবশ্যই ওখানে ডিজাইন করতে যাবেন কারণ ওখানে ডিজাইন যদি করতে চান তাহলে আপনার ওখানে এই আপনার এলেস্টোটারটা ওপেন করে আপনার বসে থেকে ভাবতে হচ্ছে যে আমি কি ডিজাইন করব এটা যেন না হয় অবশ্যই আপনারা একটা থিম করবেন থিম আইডিয়া করবেন আইডিয়া করার পর এসে এখানে আপনার ডিজাইনটা করবেন তো কথায় আসি কাজে আসি তো আমি এই এই দেখেন এই ইয়েগুলো করতে আমি যেটা করব এরকম একটা আমি পেন্সিল টুল দিয়ে আমি আঁকাই নিলাম এটা এটাকে আঁকানোর পর আমি যেটা করব এটা এটাকে আঁকানোর পর অনেকেই করে যে এটাকে আঁকানোর পর এটাকে ডাইরেক্ট আপনার রং করতে চায় অর্থাৎ যে রেখাটা আছে সেটা রং করতে চায় রং রং করতে গেলে কিন্তু এরকম হবে এটা যেন না হয় অবশ্য আর এটা দূর করার জন্য সঠিক পদ্ধতিটা হচ্ছে আপনার সরি আমি তো ওটাকে মিশে ফেললাম তো আমি আবারও এটা করে নিই ওকে আমি করে নিলাম তো এটাকে করার জন্য অবশ্যই আপনার এটা করার পরে আপনারা অবজেক্টে যাবেন অবজেক্টে যাওয়ার পর এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করবেন করার পর এখানে ওকে করবেন ওকে করার পর এখানে আসে আপনারা কালার করবেন দেখেন 
এখানে কিন্তু কালার হয়ে গেছে তো এভাবে করে নেবেন এটাকে আমি কপি করে কপি করে নিই আমার আর বারবার আঁকতে হচ্ছে না এটাকে আমি আরেক কালার দিলাম এটাকে আমি আরেক কালার দেবো দেখেন ওকে তিনটা কালার হয়ে গেল যদিও বা ওটার সেম সেম হবে না কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি প্রায় সেম হবে তো আমি এটা করার পর এটা করার পর আমার ওপরে যে লেখাটা ছিল এটা হচ্ছে ফাইন্ড ইউর সেলফ ফাইন্ড ইউর সেলফটা সেলফটা আমি এখানে লিখি দেখেন ফাইন্ড ইউর সেলফ লিখলাম লেখার পরে আমি এখান থেকে সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে নিয়ে কীবোর্ডের শিফট এবং ওয়ালটার একটাতে চেপে রেখে এটাকে সমকল মানে বড় করব বড় করার পর হ্যাঁ বড় করলাম পরে এটাকে মাঝে মাঝে অবস্থায় রাখব নিজে চোখের আন্দাজে এটাকে বোল্ড করে দিলাম আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে এটাকে আপনি কালার করতে পারেন টেক্সটটাকে আমি ফাইন্ড ওর সেলফ ওখানে দিলাম দেওয়ার পর আমি যেটা করেছিলাম যে এখানে আমি তিনটা রেক্টাঙ্গেল বার এখানে দিয়েছিলাম তো আমি এটাকে করার জন্য অবশ্যই রেক্টাঙ্গেলই সিলেক্ট করব পর পর এখান থেকে আমি আঁকাই নেব এবং এটাকে কিছু একটা কালার দেব হ্যাঁ এই কালারটাই থাক এটাকে এবার আমি কপি করব কপি করে এটাকে আমি একটু ছোট করে দেব এটাকে আর একটু ছোট করে দেব তো এরপরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি একটা তীর চিহ্ন বানাবো কিবোর্ডের ওয়ালটার এবং শিট একসাথে চেপে রেখে আমি বড় করলাম তো এটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি ওকে এটাকে আবার আমি কপি করব কপি করে এটাকে আমি ঘুরাই দেব
জাস্ট সৌন্দর্য করার জন্য সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আপনারা এটা করে নিতে পারেন এরকম করলাম এবার আমি এখানে পিএস যে লগোটা আছে ফটোশপের যে লগোটা আছে সেটা আমি করব দেখেন পিএসের যে লগোটা বানাই এটা কপি করার জন্য আপনারা অবশ্যই ওয়ালটা চাপবেন ওয়ালটা চেপে একটু কপি করে নেবেন এবং কপি করে নেওয়ার পরে অবজেক্টের কালার এরকম করে দেবেন তারপর এটাকে একটু ছোট করে নেবেন ওকে আর একটু বড় ওকে এরপর এর ভিতর আপনারা পিএস লিখবেন ওরা কিন্তু আপনার এই পিএস যে ইয়েটা আছে পিএস সিএস এআই যে লগুলো আছে এগুলো কিন্তু অত্যন্ত ইজিলিভাবে ওরা কিন্তু করছে দেখেন এখানে আপনি ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন এটা এটা খুব ইজি এখানে এটা হলো ওর পর আমি এটাকে कपि कर चपल कपि कर लपि कर दिए दिल जो हूबहु हलो ना क्योंकि ইচ্ছে করলে যে কোনো লগ কিন্তু আপনারা বানাইতে পারবেন এরপরে সিএস আছে সিএসটা আপনারা করবেন এর ভিতর সিএস যদিও আমি এই পরের দুটা লগ কিন্তু আমি অতটা আমার মনে পড়ছে না যে কীরকম একটা ডিজাইন তো মনে পড়লে আমি এটা ডিজাইন করতাম আপাতত আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এভাবে এভাবে করতে হয় 
জাস্ট আপনার একটা আইডিয়া নেন পরবর্তীতে যেন এটা করতে আর প্রিমিয়ারের পিয়ার পিয়ার ग्राडियंट चैनल तो मोटामुटी एक कवर डिजाइन तो अपना इच्छा कर लेकिन भलो करते जो एक, तु, एक तु समय लागान यार पेचने तो अपन के एक मोटामुटी एक बेस धारणा दिल करते हैं तो अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना अवश्य सबसक्राइब कर और अवश्य आगे जो टीटरियलगुल रही है अवश्य से गो देखें तो आज के मत एखे टाटा बै बगामी टीटरियल देखा हो Thank <laughs> you.